Ciao a tutti, eccoci qui per un nuovo video sulla pirografia. Qui vediamo il nostro pirografo con la eh, regolazione della temperatura e eh, sul manipolo ho montato una punta piatta. Questa volta eh, ho intenzione di eh, fare un orologio su una tavoletta ovale di compensato sul quale ho, di ho disegnato un'aquila e qui vediamo che abbiamo già iniziato a lavorare con questo trapanino vado a fare il foro centrale dove eh, passerà il perno per eh, montare l'orologio prima faccio un preforo di circa 2 mm e poi andrò ad allargare il foro perché deve essere di circa 10 mm per far passare il perno dell'orologio qua sul trapanino che ho usato Ho deciso di fare eh, il foro centrale per eh, il montaggio dell'orologio proprio per rendermi conto della posizione dove ehm, dov è esattamente anche se avevo fatto il segno eh, con la matita però così ho già il foro pronto Come abbiamo visto io ho usato sempre la stessa punta che è quella piatta e l'ho usata sia di piatto che eh, di taglio e qui ho quasi finito la mia aquila. Ho fatto l'aquila perché eh, un signore eh, collezionista mi ha chiesto di eh, fargli un orologio su legno pirografato con eh, l'immagine di un'aquila. A questo punto eh, vado a pirografare i numeri e eh, come si può vedere ho, ho fatto solo i quattro numeri cardinali 
poiché non è molto grande questa tavoletta ho deciso di fare dei pallini al posto degli altri numeri quindi l'1, il 2, il 4, il 5, il 7, l'8 e ehm, il 10, l'11 in questo caso uso una temperatura un pochino più alta in modo che mi resti bene il mio pallino molto evidente ecco che ci siamo il lavoro mi sembra venuto discretamente a questo punto devo solo montare eh, il meccanismo dell'orologio allargare un pochino il foro e l'orologio sarà pronto rivediamo il nostro pirografo è un Brent Peter Junior eh, in Germany di grande affidabilità molto preciso nella regolazione della temperatura e con il led di accensione e spegnimento sempre evidente in modo da non scottarsi se si lascia per caso eh, il pirografo acceso a questo punto ho scelto delle lancette eh, a goccia nere ho allargato il foro che appunto deve essere intorno ai 10 mm e vado a inserire il nostro meccanismo questo non è un meccanismo comune bensì eh, di alta qualità certificato garantito molto affidabile poiché il perno sporge vado ad inserire nella parte posteriore una gomma qui davanti metto la rondella e poi il dado di fissaggio avvito bene utilizzo una chiave inglese da 11 per chiudere bene eh, il mio dado e devo assicurarmi di aver eh, posizionato il meccanismo con il gancio per appenderlo esattamente in corrispondenza del numero 12 a questo punto applico le lancette prima la lancetta delle ore che ha un foro mh, di dimensioni maggiori abbiamo comunque il nostro schemino sempre si inserisce la lancetta delle ore sul perno bianco bene fino in fondo poi la lancetta dei minuti sul perno trasparente vanno a pressione quindi bisogna semplicemente ecco, inserirle in questo modo le lancette devono essere perfettamente parallele sia al piano del quadrante sia l'una rispetto all'altra e infine la lancetta dei secondi poiché in questo caso è un po' lunga la vado a tagliare ad una dimensione che ha una via di mezzo tra le ore e i minuti a 
A questo punto manca solo la batteria, una batteria stilo 2A da 1,5 e il mio orologio è pronto per essere appeso al muro. Spero che vi sia piaciuto. Ecco qui il risultato finale. Il nostro amico collezionista di oggetti con aquile è stato molto contento di questo orologio. Io vi aspetto per i prossimi video e anche sul sito di elettronica didattica elettronicadidattica.com Il mio libro è sempre in vendita la tecnica della pirografia su internet o nelle librerie. Vi ringrazio, ciao a tutti, a presto!